sobre los montes hermosos son los pies del que anuncia la salvación
Señor Jesucristo. En esta mañana quiero que vayan conmigo al libro de los Efesios, el capítulo 5, el verso 23. Vamos a tomar solamente un versículo de la Biblia para continuar con el tema que comenzamos la vez pasada. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuánto es el tema? ¿Cuál fue el tema? Cuerpo sano en cabeza sana. Pues creo que tienen buena memoria, ¿verdad? En esta mañana vamos a continuar con este tema y, y yo espero, bueno, que el Señor nos dé Pues una bendición más de su palabra Efesios 5, 23 Porque el marido es la cabeza de la mujer Así como Cristo es la cabeza de la iglesia Y Él, o sea la cabeza Es el que da la salud al cuerpo Vamos a inclinar nuestro rostro, amantísimo Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor Jesús, abordamos tu trono de gracia y misericordia, Señor. Esperando, Dios, ser aceptos delante de ti, Señor, no por nuestros propios méritos, nuestras propias obras, Señor, porque no tenemos nada bueno que presentarte, Señor. Aún tu palabra dice que nuestras mejores justicias, obras justas, son como trapos de inmundicia delante de ti, Señor. Pero Padre, venimos confiando plenamente y únicamente en el sacrificio de Jesús en la cruz, Señor, por cuya sangre somos limpiados, somos santificados, somos salvos, Señor. Esa es la única manera que pudiésemos comparecer delante de Ti, Señor. Por eso en esta mañana te pedimos, oh Dios, que Tú vengas, Señor Jesús, y a través de ese sacrificio, Señor, Tú puedas enviar Tu Espíritu Santo para que Él nos hable en esta mañana, Señor. Aquí hay un pueblo el cual ha sido comprado con tu sangre preciosa, Señor. Padre celestial, y ellos no merecen algo menos que tu palabra, Señor. Por eso no estamos aquí para entretenerlos, Señor Jesús, o para perder el tiempo, Padre, sino porque, Dios, estamos viviendo en tiempos tan difíciles, Señor, que lo único a lo cual podemos ver es a tu palabra, Señor, es la única que nos puede ayudar, Señor. Así que, Padre, en tus manos estamos, Señor, pidiendo que tú nos ayudes y nos inspires en esta mañana, tanto para hablar como para escuchar y recibir tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome su lugar. Bueno, en esta mañana voy a continuar con este tema. Eh, usted sabe que en una ocasión, bueno, en dos ocasiones aparte de esta iglesia lo prediqué en un solo servicio, pero bueno, aquí en la iglesia uno puede tomar todo el tiempo que sea necesario para tratar de obtener aquellas cosas que sabemos que son para beneficio de nuestra alma. Eh, la otra vez eh, nos quedamos, y, y, y mire, yo creo que para ningún predicador es fácil predicar un tema como este. ¿Por qué? Porque, bueno, si estamos hablando de cuerpo sano en cabeza sana, es que la cabeza tiene que estar sana para que el cuerpo esté sano. Y quiero decirle, contándome a mí mismo, vamos a dejar a un lado las denominaciones, ellos no saben nada de estas cosas. Pero aquí en el mensaje no es tan fácil realmente en que una cabeza esté completamente sana. Por eso la razón de esto, bueno, es para que uno mismo, como predicador, uno pueda hacer un examen acerca de sí mismo, ¿verdad? 
eh, porque ninguna persona puede alardear de eso, porque aún el profeta nos dijo que el cuerpo más enfermo y más necesitado es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y el cuerpo del Señor Jesucristo no son las denominaciones, el cuerpo del Señor Jesucristo es su novia. Parecería paradójico que el cuerpo más enfermo, pero eso fue lo que dijo el hermano Brana. Entonces, si hay un cuerpo enfermo, como dijo Jesús, no son los sanos los que tienen necesidad de un médico, sino son los enfermos. Entonces, uno, vamos a hablar después de estas cosas, pero quiero tan solo comenzar a hablar acerca de esto que creo que va a ser de beneficio, no solamente para mí como persona, sino para cada uno de nosotros. Miren, ya que decíamos la otra vez que ser pastor... No es solamente, usted sabe, porque muchas veces la gente, y más en la denominación, lo ve de esa manera. Como una persona que está lucrando con el feligrés, que está lucrando con el miembro de iglesia, porque la gente está aportando su diezmo. Hay gente que lo ve solamente, su visión es tan corta, que no ve más allá de donde llega sus dedos de su mano. Y eso es el concepto que muchas veces la gente tiene al predicador. Pero quiero decirle algo que es algo más que eso, hermano. Ni siquiera es solamente aquella persona que viene y que predica o que se esfuerza para tratar de traerle a la gente un buen sermón y que la gente lo pueda recibir. Eso cualquier persona que aún tenga el don de la elocuencia de poder hablar en público lo puede hacer. Pero se requiere algo más que eso. Por eso ser pastor no solamente es un predicador. Mire, la otra vez hacía yo énfasis... Y yo creo que es algo que es imperativamente necesario entre muchos de los pastores de este mensaje, incluyéndome a mí mismo. ¿Por qué? Porque el pastor debe de ser un consejero competente. No cualquier consejero, sino consejero competente. ¿Para qué? para que pueda satisfacer las necesidades de las personas que acuden a Él con sus problemas. Porque si el cuerpo de Cristo es un cuerpo enfermo y necesitado, y si el pastor no les va a satisfacer las necesidades a las cuales ellos se llegan, pues entonces que busquen otro pastor que sí les satisfaga. ¿Correcto, hermano? Ahora, alguien competente... La palabra competente quiere decir experto, apto. Ahora, usted sabe, para que alguien sea un experto en algo, eso lo tuvo que adquirir a través de una experiencia. Y la experiencia no se la... Na nadie puede vivir de la experiencia ajena. Tiene que tener su propia experiencia. Por eso, mire, estamos viviendo en el tiempo en el cual la gente que acude a la iglesia, a un gente que viene por primera vez a la iglesia, viene con una expectativa de ser ayudada. Por eso, cuán importante es que el cuerpo de Cristo pueda ser saneado. La gente viene harta de los chismes del mundo. Viene harta de la hipocresía del mundo Viene harta de la falsedad y el fingimiento del mundo Y luego que venga a la iglesia y encuentre la misma cosa Ese es algo terrible, ¿no? Tiene que encontrar el lugar con la atmósfera en la cual pueda sentir Que encuentra lo que su alma necesita Ahora Muchas veces uno no puede evitar que esas tres cosas, porque en cada congregación desde luego existen tres clases de creyentes. El incrédulo nunca va a poder evitar ser incrédulo porque para eso fue traído. El manufacturado de igual manera, pero el creyente tampoco no podrá evitar ser creyente porque para eso fue traído. Porque tiene que haber una novia que sea sellada y llena con el Espíritu Santo para poder irse en el rapto. Ahora, entonces tiene que ser un consejero competente. Ya dijimos que la palabra competente es experto, apto. Y desde luego que la competencia del pastor no está fundamentada en sus propias habilidades. Porque todo lo hecho, lo fabricado por el hombre es humano. Y por lo tanto es falible. 
pero más bien tiene que estar fundamentado principalmente en la ayuda de Dios. Mire, el apóstol Pablo dijo aquí en segunda de Corintios, el capítulo 3, el verso 4, segunda de Corintios 3, 4, y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. Ahora, ¿por qué vamos a tener esta confianza? No que seamos, ¿qué? Competentes, la versión antigua dice suficientes, la versión 60 dice competentes. No que seamos competentes de nosotros mismos. Por eso, cualquier ministro nunca debería de confiar en sus propias habilidades en caso de que las tuviera. Pero nuestra, dice, no que seamos competentes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia procede de Dios. Ahí está la competencia de cualquier ministro. El cual a sí mismo nos hizo. Ahora, el hermano Brennan dijo que Dios no hace cristianos a medias. Dijo, pero puede ser que haya cristianos a medias. ¿Qué es la palabra manufacturar? La palabra manufacturar es hacer con la mano. Es algo que es producto de, usted sabe, del ingenio humano. Cuando realmente la formación de cada persona, de cada cristiano, debería de ser, eh, para no manufacturarse, debe de ser el producto de la hechura de Dios mismo en la persona. Por eso dice, el cual nos hizo ministros. Ahora, también dijo el hermano Brana, dijo, Dios no hace ministros a medias. Dijo, pero puede ser que haya ministros a medias. Por eso dice él, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. ¿Quién lo hizo? No el seminario bíblico, eso lo hizo Jesucristo mismo. De un nuevo pacto. No de la letra, más del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque como decíamos la otra vez, la, 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 eh, la ventaja que tiene el cristiano el venir y recibir el consejo, es porque a él se le va a enfocar no solamente al elemento humano, sino principalmente al elemento sobrenatural, el cual es Dios. ¿Ve? Si Jesucristo es el sanador de nuestros cuerpos, Él también es el sanador de nuestras almas. Pero como decíamos la otra vez, a veces uno olvida el círculo intermedio, el cual es el Espíritu. Entonces también es el sanador de nuestros espíritus. ¿Cuántas personas no caminan por el mundo? Y, y usted sabe, y quizá más al rato lleguemos a eso con sus mentes y, y ahorita vamos a hablar algo muy importante acerca de estos cinco sentidos del espíritu y voy a enfocarme solamente a uno pero hay gente que no tiene sus pensamientos en orden no sabe qué decisión tomar no sabe hacia qué dirección ir porque haga de cuenta que es como un rompecabezas donde cada pieza está fuera de su lugar por eso el único que nos puede dar la mente cabal es Jesucristo. No hay un psiquiatra que lo pueda hacer. Ellos mismos necesitan de otros psiquiatras. Como hemos dicho, a veces la gente piensa que el psiquiatra es la persona más sana mentalmente. No es cierto. El único, por eso se requiere un poder superior al poder humano. Y ese es el poder de Jesucristo. Ahora mire... En esta edad particularmente, la cual nos ha tocado vivir, es la edad más difícil y perversa donde la gente está expuesta a toda clase de demonios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que están en los aires. No hay un cuarto suficientemente hermético en la cual la persona se pueda meter allí para decir, ahora sí me libro de esas cosas. No, están en los aires. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Ahora, y no solo a la gente incrédula, es vulnerable a estas in influencias malignas, sino también los cristianos. 
¿Usted dice los cristianos? Bueno, es como si usted dijera, yo porque soy cristiano nunca me voy a enfermar. El ser cristiano ya me garantiza eso. No garantiza eso. Porque estamos viviendo en este mundo donde hay tanta enfermedad y tanto germen y tanta cosa que hay. Entonces, de igual manera, es exactamente con el espíritu de la persona. Nadie puede decir que está exento o que no sea vulnerable a eso. Ahora, desde luego, Dios nos dejó muchas armas, solamente que uno tiene que conocerlas para saber cómo defenderse de eso. Mire, voy a comenzar leyendo lo que dice el mensajero. Esto lo he leído muchas veces en el mensaje Espíritus Seductores. Dijo él, mire, tanta gente está escuchando a Espíritus Seductores en vez de tomar la palabra de Dios. Porque nosotros estaremos escuchando a una cosa o a otra. Y dice, espíritus, ellos están en el mundo. Ellos son demonios. ¿Qué es un demonio? Es un atormentador. Y desde luego que a ninguna persona le gusta estar atormentada. Pero esos espíritus vienen para eso. Hay gente que no quiere creer en la existencia del diablo. Y al diablo le conviene eso. Que la gente diga que no existe Satanás, pero Satanás es tan real como que usted está sentado aquí en esta mañana. Solo que él es un espíritu. Y él no es una persona toda roja con una pata de, de, de gallo y la otra de vaca quizá y con un tridente en su cola. Ese es lo que el diablo quiere hacer que la gente crea. ¿Ve? Dice, ellos son demonios y ellos salen a los lugares y se meten entre los hombres escuche ministros y se meten entre los miembros de la iglesia y se meten entre gente buena fíjese entre gente buena, eso es lo que está diciendo el hermano Breno y les hacen entrar en la desilusión y dicen cosas, hacen cosas, enseñan cosas y practican cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué qué son? Son espíritus seductores. ¿Cuántas veces la gente dice, ah, yo no quisiera hacer esto y sin embargo lo hacen? ¿Ve? Por eso, de ahí la importancia, hermano, que el consejero sea competente. Pero también aquí hay algo muy importante, es que el consejero debe de tener una perspectiva sana, saludable de la vida. ¿Por qué? Mire, ¿qué quiere decir esto? Que si él va a aconsejar, no debe de mezclar sus sentimientos personales con el trato y la ayuda hacia la gente. Le voy a poner un ejemplo. Y no estoy hablando de mi persona. Por ejemplo, si un pastor, en cualquier lugar que él esté, se da cuenta que alguien lo critica o habla mal a sus espaldas, lo cual yo creo que ni yo mismo estoy exento de eso, ¿verdad? Porque uno de una u otra manera es el blanco. Con todo y eso, no debe influir en él para darle una ayuda de calidad a esa misma persona. Quiero decirle que esto no es fácil. ¿Ve? Pero por eso, la persona, en este caso el pastor, donde quiera que esté y quien quiera que sea, Debe de tener una perspectiva saludable. De que tal que no diga, bueno, fulano me dijo, me dijo esto, me hizo esto. Si tiene un problema, el que se las arregla. Al fin que yo creo que si dijo esto es porque no necesita de la ayuda de un pastor. Eso sería un pobre, pobre ejemplo de un ministro. Por eso se requiere tener una perspectiva sana, saludable de la vida. Otro aspecto es la madurez con la que debe de tratar 
o solucionar cada problema que surge. Se requiere madurez. Ya que, mire, el pastor, a diferencia de cualquier otro ministro, ¿verdad? Tiene un contacto personal íntimo con el pueblo. El hermano Brenham dijo que el evangelista viene, da su mensaje y se va. El maestro solamente enseña. El apóstol está en los campos misioneros. ¿Ve? Ahora, y ahorita voy a ver algunas de sus funciones, quizá no las terminen esta mañana, pero quiero verlas con detenimiento. Y yo espero que esto nos ayude en esta mañana. Mire, dentro de las funciones de cualquier consejero, en este caso del pastor, está ayudar al tentado. Escuche, esto es muy importante. Renovar espiritualmente al derrotado. Asegurar al penitente su perdón. Confortar al preocupado. Dirigir al perplejo, perplejo y dar valor al enfermo, al afligido, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente son algunas de estas cosas. Ahora, Quiero comenzar con lo primero, que es ayudar al tentado. Yo quiero que levante la mano aquel que nunca ha sido tentado. Y si alguien me dice que no, bueno, eso muestra algo. ¿Verdad? ¿Ustedes se acuerdan que hace 10 años hablamos sobre un tema que le llamamos tentación? ¿Se acuerdan los que estaban aquí hace como 10 años? Y en aquel entonces decíamos algo que voy a repetir en esta mañana. El borracho no es tentado a beber, es parte de su naturaleza. El fumador no es tentado a fumar, es parte de su naturaleza. El que se droga no es tentado a drogarse, es parte de su naturaleza. ¿Quién es aquel que es tentado? El cristiano. ¿Por qué? Porque está comenzando a ver o ha habido un cambio en su naturaleza. Y entonces el enemigo quiere... ¿Qué quiere decir la palabra tentación? Es... Mire, por ahí tengo mis notas todavía. Es, como, eh, es algo que induce o que quiere inducir a la persona al mal. Ahora, pero... Si una de las funciones del pastor consejero es ayudar al tentado, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, poniéndose en el lugar de la persona, esa es la actitud que tiene Cristo. Mire, vamos a ir a la Biblia, al libro de Hebreos, el capítulo 2. El verso 18. Hebreos 2, 18. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque en cuanto él mismo, ¿quién es ese él mismo? Jesucristo. Porque en cuanto él mismo padeció. Siendo que, tentado, es poderoso Jesús para socorrer, para ayudar a los que son tentados. Ahora, si Jesús mismo fue tentado, y usted sabe, bueno, todos nos remitimos a Mateo el capítulo 4, ¿Verdad? Que ahí dice la Biblia que el diablo tentó a Jesús. Pero no fue la, la única vez. Dice la Biblia, en Lucas, el capítulo 4 también, cuando está hablando de ese mismo evento, dice que Satanás se fue de él por un tiempo. ¿Correcto? Eso es lo que dice la Biblia. No se fue de Jesús para siempre. Por eso, ¿cómo se le puede uh, ayudar al tentado? Bueno, pues aconsejándole precisamente con la palabra de Dios. 
que Dios le ha dado un escudo. Ahora, el profeta dijo, usted no puede evitar que las aves vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que haga nido allí. ¿Qué son las aves? Son pensamientos que llegan a la mente de la persona. Y quizá llegue primero como un pensamiento y si la persona lo anida, lo anida después se convierte en una obsesión y después ya es parte de la persona. Mire, el hermano Branham, vamos a ir al libro de Santiago. El hermano Branham llamó a esto en las edades de la iglesia el, el curso del pecado, así lo llamó en las edades de la iglesia. Y en Santiago 1.12 dice... Bienaventurado el varón, y aquí no solamente habla del varón, sino también habla de la mujer. Bienaventurado el varón que sufre, que resiste la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios. Uno nunca va a poder culpar a Dios de eso, ¿verdad? Porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado, y aquí está, cuando de su propia concupiscencia, que es concupiscencia, es un deseo carnal. Por eso, el diablo no va a tentar a, la misma per a todas las personas de la misma manera. Porque desde que nacemos, Él nos está observando. Y él ve las inclinaciones que cada persona tiene. Y él, él no es un tonto. Él sabe cuál es el punto débil de cada persona. Y es ahí donde lo va a atacar. Ahorita vamos a ver, el hermano Branham dijo que Jesús mismo tenía un punto débil. Y ahora, mire... Cuando uno escucha muchas cosas, si uno no está identificado con el mensaje, lo van a escandalizar, pero Él siempre nos llevó a la Escritura. A mí me gusta eso del mensaje. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. No a todas las gentes les atrae la misma cosa. Y cebado, ¿qué es la palabra cebado? Cebar quiere decir fomentar un afecto o pasión. ¿Qué es fomentar? Es alimentar. Si una persona en el mundo le gustaba fumar, ese va a ser el primer dardo que el, que el diablo le va a lanzar. Si le gustaban las mujeres, si le gustaba tomar cualquier cosa, es ahí donde el diablo va a tener su rifle apuntado con aquellos hilos cruzados. Ahí es. Lo hizo con Jesús. Ahora, y dice, y la concupiscencia, después que ha concebido. Bueno, esta palabra concebir... Suena como cuando alguien, una mujer está embarazada que dice, es que concibió. ¿Verdad que así se dice? ¿Cómo la concupiscencia puede concebir? El hermano Branham dijo que así como hay una matriz natural en la mujer, hay una matriz espiritual en todos nosotros. ¿Cuál es la matriz? El hermano Brenham dijo, la mente es la matriz, no del alma, del espíritu. Usted sabe que cualquier bebé es concebido en la matriz. Si la persona, usted sabe, porque al final de cuentas, fíjese lo que dice, lo, lo que dice Santiago. Si la persona, recuerde que todo puede llegar como un pensamiento únicamente. Y recuerde que el profeta dijo, usted no puede evitar... ¿Qué? Los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que hagan nido. Dice, y la concupiscencia después que ha concebido pare el pecado. Entonces quiere decir que hay una etapa de concepción, o sea de concebir y de, da, de, y de dar a luz que el pecado. Y así como el, el, usted sabe lo natural... La mujer concibe y da luz en su matriz, 
Si en lo espiritual también hay otra matriz, la cual es la mente, entonces es en la mente donde el diablo comienza a concebir aquello. Y así como en lo natural, un bebé va pasando de una etapa a otra de ser un embrión, de ser una célula, ser un embrión, a ser un feto, hasta que finalmente es dado a luz, de igual manera esto. La persona lo deja crecer en su mente y aquello va creciendo y va creciendo y va creciendo. Hasta que al final, como dijo Santiago, ¿qué es lo que pare? ¿Qué es lo que da luz? El pecado. Ahora hay una gran diferencia entre lo que es la tentación y pecado. Ahora, y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Por eso... Le decía que cada persona tiene un punto vulnerable a donde el enemigo va a atacar. El hermano Branham dijo que lo más fuerte de una cadena está en su eslabón, en su eslabón más débil. Yo mismo, cada uno de nosotros en esta mañana sabemos que tenemos un eslabón débil. Ese eslabón es el que la persona debe reforzar. Mire. ¿Cuántos se acuerdan de Nelly Sanders, aquella jovencita que era una bailarina de la cual habla el hermano Brennan en la más grande batalla jamás peleada? Esta mujercita era una bailarina, tenía trofeos ahí en su casa, ella había ganado tantos concursos de baile. Y un sábado en la noche, se le ocurre pasar por afuera. Ahora, Muchas veces la gente dice, yo no lo quería hacer. No, no lo quería hacer. Nelly Sanders tampoco quería hacer eso. Pero ella se acercó al lugar en el cual ella podía ser atrapada por el enemigo. Ella entró y muchas veces, mire, el, el diablo, hermano, no crea usted que es un comunista. Él es religioso amando poder. Ahí va Nelly Sanders aquel sábado por la noche. Y pasó por aquella calle donde estaba aquel salón de baile, el Redman Hall. Y comenzó a escuchar la música. Algo se comenzó a remover dentro de ella. El diablo le va a ayudar tanto como pueda. Y él le dijo, mira Nelly, tú te gustaba esa música, pero ¿verdad que ya no te gusta Nelly? No, 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 no. Es más, tú... Si vas a entrar a ese salón de baile, desde luego no se te ocurra ir a bailar en medio de la pista, no. Nelly, tú vas a ir a aquel lugar porque le vas a testificar a sus antiguos conocidos. ¿Quién quita y encuentras a tu antigua pareja de baile? Y le vas a decir, mira, arrepiéntete, Cristo te ama. ¿Ese es un mal argumento? No lo es. Nelly... Por falta de su experiencia, entró y cuando menos lo piensa usted, se encontraba en brazos de su pareja bailando. Ella nunca pensó que iba a entrar a ese salón para bailar en la pista. El propósito era bueno, su discernimiento era malo. Como alguien que a lo mejor antes era un alcohólico, va a ir a meterse ahí donde están todos tomando para testificarles de Jesucristo usted no sabe extrañar que después esa persona salga tan tomada como los demás que están ahí en la parranda ¿sabe por qué? por falta del discernimiento que la gente tiene por eso el hermano Branham dijo nuestro destino eterno no está no depende de las cosas que vemos u oímos sino el discernimiento que tenemos de las cosas que vemos y oímos el profeta lo dijo de aquella niña que encontró aquel gato ahí en la nieve muriéndose de frío y ella con una buena intención pero con un mal discernimiento trae al pobre gato y en vez de meterlo debajo de una cobija dijo aquí en el horno la estufa se va a calentar más rápido y lo mete y le prende a la estufa a los 10 minutos que fue tenía un gato rostizado ¿por qué? no porque su intención era matar al gato pero su falta de discernimiento por eso yo creo que si hay algo por la cual la gente debe orar a Dios Señor dame el discernimiento correcto ¿Qué es discernir? Es diferenciar, tener una, una visión clara entre lo bueno y lo malo. ¿Ve? 
Por eso es en el punto vulnerable donde el enemigo va a atacar. Jesús mismo tenía su punto vulnerable. ¿Cuántos saben eso? El hermano Brennan dijo que el punto vulnerable de Jesús era comer. Usted dice, ¿y en qué se basó él para decir eso? Mire, no tengo la escritura, pero usted la ha leído. Y sirve que hasta tiene una buena razón para leer su vino en la casa. Jesús dijo, vino Juan, el cual no come ni bebe y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. El cual come y bebe y dicen, he aquí que un qué. Comilón, así dice la Biblia, ¿no? Por eso, el diablo no es un tonto. Él antes de ofrecerle los reinos del mundo, piense, si Jesús, su, su eslabón débil era comer, lo encontramos en Mateo capítulo 4, no con un ayuno de un día para otro, con un ayuno de 40 días. Piense cómo había estar Jesús en su cuerpo físico. Y el diablo dijo, ahora sí, por fin. Pues el diablo no es tonto. Le dijo, mira Jesús. Y el diablo no era un personaje que estaba ahí. El diablo vino a su mente. Como un espíritu. Y le dijo, mira Jesús. Tú tienes 40 desayunando, ¿verdad que sí? Sí, sí. Jesús, tú tienes hambre. Mira. Si tienes hambre, ¿por qué no haces? ¿Por qué no conviertes estas piedras en pan y te las comes para saciar tu hambre cualquier persona se hubiera ido de bruces en eso y hubiera dicho pues si sí, es cierto la verdad tengo hambre ese es mi punto débil me está ofreciendo tengo el poder de la palabra creativa para hacer a las piedras que se hagan pan ¿por qué no hacerlo? pero dijo el hermano Branham el diablo pensó que se, iba, se había encontrado como uno como Noisé, Moisés, como Noé, como cualquiera de los profetas. Aquí estaba la palabra hecha carne. ¿Con qué venció Jesús la tentación? El hermano Branham dijo, Jesús no venció la tentación con su deidad, porque si él la hubiera vencido con su deidad... Él estaría en ventaja en comparación con nosotros Porque nosotros pudiéramos excusarnos y decir Pero es que yo no soy Jesús Es que yo no soy Dios Él no tomó su Deidad Sino tomó esta misma palabra Es la misma palabra que Dios le dejó a Eva en el principio ¿Ve? Ahora pero eso no fue la única tentación de Jesús. Ahorita vamos a leer donde la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que Jesús fue tentado, ¿en qué dice? En todo. Lo vamos a leer en Hebreos. Mire, ahorita estaba viendo, estas notas las tengo de hace años, de cuando prediqué ese mensaje tentación. Y voy a leerle dos partes. Y espero que no lo vayan a ahogar, porque son las palabras del hermano Brennan. En el mensaje, ¿Cómo puedo vencer? Párrafo 104, dijo él. Mire, la tentación fue para él. ¿Saben ustedes eso? La Biblia dice que él fue tentado en todos los aspectos como lo somos nosotros, sin embargo, sin pecar. Y el profeta aquí va a dar una lista de lo que fue tentado Jesús. Él fue tentado por, por beber. Eso es lo que está diciendo el hermano Brian. Fue tentado por beber. Pero acaso Jesús se convirtió en un alcohólico? Él fue tentado por mujeres. Pero acaso Jesús fue un mujeriego, eso es lo que el diablo está tratando de decir en el código de da Vinci dice él fue tentado por todo lo que él pudiera ser tentado él fue tentado por todo lo que nosotros somos él era un hombre y sin embargo uno no podía poner una mancha sobre él sí señor 
En el mensaje de la Deidad de Jesucristo, en el párrafo 60, dice él, ¿Cómo es que fue la sangre de Dios? Dios no tiene sangre. ¿Cómo pudiera ser? Por cuanto era la sangre creativa de Dios que él creó a fin de redimirnos y vino y vivió en el mismo cuerpo que él creó. Por lo tanto, él no podía. Dios tuvo que sufrir tentación. Él no podía sufrir tentación. Él tuvo que sufrir tentación. Fíjese lo que él dijo. Él tuvo que sufrir tentación sexual. Bueno. Pero a poco porque él tuvo esa tentación encontramos a Jesús. Y, y lo voy a decir para no ser sacrílego. El hecho de que él haya sido tentado con esto que dijo el hermano Branham, tentación sexual. Encontramos a Jesús en los antros, en los cabres, tratando... ¿Ve? Dice el profeta, él tuvo que sufrir toda clase de tentación, el ser tentado por el diablo en riquezas y poderes y dominios y demás. Él tuvo que sufrir todo eso para poder hacerlo, él no podía estar como Dios en espíritu, él tenía que ser Dios, él tenía que ser Dios en carne. Ahora, pero aunque él fue tentado en todo, dice la Biblia que él no se dio a la tentación. Mire, en Hebreos el capítulo 4, el verso 15. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, más tentado en todo, según nuestra semejanza pero sin pecado. No importa en qué otra manera pudiera Jesús haber sido tentado, dice la Biblia, que fue sin pecado. O sea, Jesús no cedió a la tentación. Ahora, otra de las cosas que es parte de la consejería, es también el pastor debe de renovar espiritualmente al derrotado. Muchas veces, ¿cuántos de ustedes, a lo mejor hasta yo mismo, sentimos que ya agotamos todas nuestras fuerzas? Y a veces el cristiano se encuentra tirado en el camino, sin deseos de continuar y se me rindo ya no puedo avanzar en esto y lo primero que hace es que pierde su visión y su motivo mire aquella persona que no tiene un motivo en la vida no sirve para nada yo no sé cuántos han oído ustedes acerca de Víctor Víctor Franklin él fue un sobreviviente judío de los campos de concentración, de, 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 de los hornos crematorios y esas cosas. Y él narra de sus experiencias, piense lo que fue el holocausto para un judío. Piense lo que fue para él el haber vivido esas cosas. No como hoy en día que uno las puede ver en un como documental, en fotografía, no. A él le tocó ser parte de eso. Millones de semejantes a él, judíos, perecieron en ese holocausto. Muchos de aquellos que estaban en aquellos galerones, que los tenían peor que animales, estaban allí. ¿Qué fue lo que le hizo a Víctor Frank? Bueno, yo sé que fue la mano de Dios, desde luego, pero ¿qué fue lo que le hizo a él el sobrevivir a eso? Él narra su experiencia y dice, aquellos que logramos sobrevivir, fuimos aquellos que teníamos un motivo para hacerlo. Y yo creo que esto se aplica a lo espiritual. 
Sobrevivir en el cristianismo no es fácil. Y aquel que diga que es fácil es porque no ha experimentado el verdadero cristianismo. Por eso lo primero que el diablo va a traerle a la gente es decirle, quitarle el motivo, ¿para qué sigues? Mucha de la gente que se suicida es porque el diablo les cerró la puerta de par en par en su nariz y les dijo, no hay un motivo para seguir viviendo. ¿Sabe por qué? Y él les da muchas justificaciones. Perdiste el empleo, te dejó tu esposo, te dejó tu esposa, te dejaron tus hijos, todo. Y eso es lo que él hace, cerrarle la puerta. Y los lleva al peor engaño que puede llevarlos. ¿Por qué? Porque mientras hay vida, hay esperanza. Una esperanza, una persona que decide quitar su vida, ¿qué esperanza hay de ella? Cuando está escrito que el hombre viva o muera solo una vez y entonces el juicio. ¿Ve? Y este hombre, él murió, no tiene mucho que murió Víctor Frankl. Él se dedicó a dar conferencias, a escribir libros y cuanta cosa. Pero fue una de las cosas que a mí me, me llamó la atención porque tiene una gran verdad. Cuando el diablo logre borrarle a usted el objetivo de seguir caminando en la palabra, el diablo ha acabado con su vida. Usted en ese momento comenzará a morir espiritualmente aún en la misma banca de la iglesia. ¿Ve? La persona pierde su visión y su motivo. Y es ahí donde necesita las palabras adecuadas que lo sacudan, que le remuevan el fundamento y que le den un motivo para levantarse, cobrar ánimo y seguir. La Biblia dice en Isaías 40, 31, que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, renovarán fuerzas y levantarán sus alas como las águilas si hay algo de lo cual el profeta abundó es acerca del águila pero no crea usted que también un águila es un es una ave privilegiada porque dijo el profeta puede volar más alto que cualquier ave puede mirar más lejos que, lejos que cualquier ave pero de todas maneras es ave pero mire hay una porción en la Biblia, en el Salmo 103, el versículo 4 y 5, que uno lo lee y a veces por la inercia. Pero ahí David está diciendo, hablando de Dios, dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. De la tumba, de muerte física o espiritual, Él rescata, Él desciende. Y con su mano nos toca, o usted sabe, a veces la persona se encuentra en un hoyo, donde no puede ver otra cosa, pero dice la Biblia que Él es el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Si yo le preguntara en esta mañana, ¿qué persona quiere rejuvenecerse como el águila, seguramente todos diríamos, yo quiero hacerlo. Pero rejuvenecerse no es fácil. Mire, el águila es el ave que posee mayor longevidad de las especies, es la que vive más. Llega a vivir hasta 70 años, piense. Un águila puede vivir casi la misma edad que nosotros. Porque la Biblia dice que Dios nos dio 70 años y a los más robustos 80. Un águila. Pero para llegar a esa edad, si esa águila quiere llegar a esos 70 años de vida que Dios le ha asignado, a los 40, un poquito más después de, la, de su edad media, tiene que tomar una seria decisión. Por eso cuando la Biblia dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila, uno lo puede ver escrito en la Biblia y dice, oh Señor, yo me quiero rejuvenecer, me quiero renovar. Pero para que el águila pueda ser renovada, tiene que pagar un precio. 
Mire, a los 40 años, sus uñas del águila, que en una ocasión fueron curvas y flexibles, ya no consiguen agarrar la presa de la que se alimenta. A los 40. Su pico alargado y puntiagudo también se curvea. Sabe que al hacer el pico así, al tener cur curveado de esta manera, por mucho que lo abra, ¿con qué va a atrapar la presa? Apuntando contra el pecho están las alas envejecidas y pesadas por las gruesas plumas. Ahora, volar, remontarse a las alturas le es muy difícil. Ahora, entonces el águila tiene dos, dos alternativas, no tres, solo dos. Una de ellas es dejarse caer y decir, no me resta algo más que la muerte. O la otra, enfrentar un doloroso proceso que durará 150 días. ¿Qué preferirá? Hay gente que viviendo aún está muerta. Ya no le encuentra sentido a la vida. Y dice, yo ya para qué quiero vivir, esta vida no vale, no sirve, etc. Pero quizá en esta mañana, se encuentre en este punto crítico. O usted tiene dos alternativas. O morir, o enfrentar un proceso doloroso. De cambio. Ese proceso doloroso va a durar en el águila 150 días. ¿Y qué va a hacer en esos 50, 150 días? En esos cinco meses. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido próximo a una pared donde no necesite volar. Entonces, Apenas se encuentra ese lugar, el águila comienza a golpear su pico contra la pared. Piensa que es piensa usted que es fácil para un águila al hacer eso. Ahora, lo golpea tanto hasta que consigue arrancárselo. Ya no tiene pico. Y apenas lo arranca Ahora tiene que esperar a que nazca un pico nuevo, con el cual, ahora para qué usted dice, ah, ya tiene su pico nuevo, ahora sí se va a buscar, no, 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 espéreme. Oh, eso es tremendo, ¿cómo es que Dios aún en eso muestra etapas, así, así como un cristiano tiene que pasar por etapas? La primera etapa es quitarse aquel pico. Entonces tiene que esperar a que nazca un pico nuevo con el cual después se va a arrancar a sus viejas uñas. Una etapa lo lleva a otra. Cuando unas nuevas uñas comienzan a nacer, entonces prosigue arrancando sus viejas plumas. Y después de cinco meses, el águila sale victoriosa para su para su famoso vuelo de renovación y entonces dispone, ¿sabe usted de qué? De 30 años más para vivir. Por eso, cuando la Biblia dice de tal manera que te rejuvenezcas como el águila, uno puede decir, oh Dios, yo quiero rejuvenecerme, pero sí, es un proceso. No es un proceso fácil, pero al fin y al cabo eso le va a garantizar algo, ¿verdad? Por eso, mire, aunque el, el proceso de rejuvenecimiento del águila es doloroso, le va a garantizar 30 años más. La siguiente cosa que quiero pasar en esta mañana acerca de lo que es el pastor consejero es el asegurarle al penitente su perdón. Mire, yo el mismo, al estar pensando en esas cosas, digo, ¿qué facultad tiene un hombre para asegurarle a otro, garantizarle a otro 
su perdón. Mire, cuando una persona peca, lo primero que el diablo le susurra al oído es que no tiene ninguna esperanza para con Dios. Que para qué está calentando la banca una iglesia, que se vaya. Eso es lo que el diablo le trae al oído. Ahora, ¿cómo puede el pastor asegurarle? Mire, porque una persona, usted sabe, uno la vida eterna no la va a tomar como un volado. Si cae águila, voy a vida eterna. Si cae sol, me voy a ir al infierno. No es tan fácil como eso. Lo mismo es con el perdón. Si cae sol, Dios me perdona. Si cae águila, no me perdona. Y si no me perdona, estoy condenado. ¿Cómo puede un hombre asegurarle, garantizarle el perdón a otro hombre? Esto no es como en la iglesia católica, que uno le va a decir, vaya, rece cinco padres nuestros, tres aves marías, y usted quede exento de culpa y mancha. Esa es una mentira. El perdón, para que sea perdón, tiene que tener un sustento en la palabra. De otra manera, mi palabra sería tan falsa y tan mentirosa como la de cualquier otro hombre. Pero entonces, ¿cómo se le puede asegurar el perdón? Bueno, el hermano Branham dijo que la vía hacia el perdón es que el arrepentimiento una persona que desea ser perdonada por Dios lo primero que tiene que hacer es arrepentirse ¿Ve? por eso eso fue lo que dijo Pedro en Hechos 2.38 arrepentidos y después de que se han arrepentido bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque si la persona baja al agua no arrepentida dijo el hermano Branham bajó un pecador seco y sale un pecador mojado ¿qué es arrepentimiento? mire esta palabra en el griego es metanoia, que quiere decir arrepentimiento, quiere decir cambio de manera de vivir y de ver las cosas. Dejar atrás lo pasado y darle un giro a tu vida. Cambiar de camino, dejando atrás tus pecados, sintiendo tristeza y pesar por haber actuado mal. Eso es lo que Dios acepta como arrepentimiento algo menos que eso delante de Dios no funciona pero algunas veces aunque la persona se arrepiente genuinamente con todo y eso no se siente perdonada entonces ¿cómo se le va a asegurar el perdón? bueno lo único firme que tenemos es la palabra de Dios y el mensaje que Dios nos envió mire y aquí en el libro de Isaías, el capítulo 55, el verso 6, Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Hay gente que siempre está posponiendo su entrega a Cristo. Si no lo hice este domingo, lo haré el otro domingo. Y hay gente que la, gente, la muerte la sorprende y siempre pospuso su cita con Dios. Pero dice la Biblia, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Qué nos muestra esto? Que va a llegar un momento en que Jehová ya no va a poder ser hallado. Hoy en día es hallado porque ese Jehová, ese Jesucristo está sobre el trono de gracia y misericordia y no importa quién sea la persona aún como dijo el profeta aún si sus pecados son tan negros que ni siquiera el diablo en el mismo infierno la quisiera con todo y eso la sangre de Cristo tiene poder para perdonarla pero buscar a Jehová mientras puede ser hallado un día de esto la gente aún hasta la roca les van a gritar que los cubran de la ira. Pero Dios ya no va a poder ser hallado. 
y amarle entre tanto que está cercano. Y luego dice el verso 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Mire qué garantía, no dice quizá, si, y si Dios considera, pone una balanza, sus obras buenas y sus obras malas, y si sus obras malas pesan más que sus obras buenas, que se olvide del perdón. La Biblia no está diciendo eso, ni está diciendo, y vuelvas a Jehová, quizá tenga misericordia, pero la Biblia está garantizando y dice, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar o sea Dios no es mezquino en el perdón es correcto eso hermano mire apenas el jueves hablábamos con unas personas nuevas ahí de, de, familiares de nuestro hermano Mario y yo les decía citando la Biblia la Biblia declara que no hay ni siquiera un justo no hay ni uno solo pero si, si no hay ni uno solo, esa es la razón que Él nos justificó gratuitamente. Que es gratis de tal manera que cualquier persona, desde el más rico hasta el más pobre, pueda tener acceso a la misericordia de Dios. Por eso dice, y al, do, al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar. Ahora, ¿qué es lo que dice el profeta? en un mensaje que se llama el ejecutar sus maravillas esto ya lo he citado pero quiero leerlo otra vez porque me parece apropiado en esta mañana dice en una ocasión yo había terminado de predicar muy adentro de las montañas de Kentucky donde nací y mientras salía por la puerta de la iglesia había un, un hombre de pie allí el cual era un trampero del otro lado de las lomas una gran masticada de tabaco en su boca que cuanto él él me había conocido el día anterior y yo estaba en la cacería de ardillas y él estaba allí sobre un tronco platicando. Y, y estaba hablando acerca de un niño que había sido sanado la noche anterior, el cual tenía espasmos, parálisis. Y ellos no sabían que yo estaba en los bosques. Y este gran individuo con el sombrero hecho de corteza de ramas, supongo que no hay una persona aquí que alguna vez haya visto un sombrero hecho de corteza de ramas, Toman la corteza del nogal americano y lo, y lo descaman y hacen un sombrero de eso, lo entrelazan. Y entonces sentados allí sobre aquel tronco, había, habían dejado de aserrar y los rifles Winchester sobre los árboles pe, peleando. Y cuando él estaba hablando, él tenía una gran masticada de tabaco en su boca y luego escupió y las hojas volaron. Él dijo, yo vi a ese muchacho parar de, de, de estremecerse. Y yo los oí acalorándose mucho en la plática, pensé, más vale que yo mismo me dé a conocer. Yo no quería ser un desconocido subiendo por aquellos matorrales y les dije, buenos días, caballeros. Aquel grupo de hombres ásperos quienes le matarían a uno inmediatamente saltaron sobre sus pies. Y este gran personaje con ese cuello largo y su nuez sobresaliendo, me miró, sus ojos desorbitados, se quitó de un tirón aquel sombrero y se tragó aquella masticada de tabaco y dijo, buenos días, pastor. Oh, dice el profeta, si Cristo es presentado en la manera apropiada, el mundo respetará eso. Él dijo, yo daría cualquier cosa, pastor, si solo pudiese creer que Dios me perdonaría mis pecados. O más bien, me salté un párrafo, dice, oh, si Cristo es presentado en la manera apropiada, el mundo respetará eso. Si hay algo de respeto en ellos, desde luego que lo es, si es traído en, la, en el aspecto de la luz divina. Aquella noche, cuando nos fuimos de la iglesia, él tenía una lámpara en su mano y él dijo, yo daría cualquier cosa, pastor, si solo pudiese creer que Dios me perdonaría mis pecados. Él dijo, yo he matado a dos o tres hombres y sé que yo soy un pecador culpable, pero cuando vi aquellas cosas suceder en aquella iglesita, me doy cuenta que hay un Dios vivo, un Dios verdadero y vivo. Le dije, le dije, él le perdonará a usted. ¿Qué estaba haciendo aquí el hermano Brenna? Le estaba garantizando el perdón a una persona que pensaba que no podía ser perdonada. ¿Correcto? 
Le dije, él le perdonará a usted y él desea perdonarle. Y la mismísima hambre en su corazón significa que él está obrando en su alma. Él dijo, si yo solamente pudiera sentirlo. ¿Qué quería sentir? El perdón. Si yo solamente pudiera sentirlo, le dije, usted lo sentirá. Él dijo, cuando lo sienta, lo creeré. Le dije, créalo y luego usted lo sentirá. Mire qué tremendo, ¿no? Él dijo, desearía que supiera cómo hacerlo. Le pregunté, ¿dónde vive usted? Él me contestó, al otro lado de la montaña como a dos millas. ¿Cómo llega usted allá? Allá en la, pasando las lomas y a través de los senderos. Le dije, está muy oscuro. Él dijo, pero tengo una linterna. Le dije, usted no puede ver su casa con esa linterna. Él dijo, no, claro que no. Le pregunté, entonces, ¿cómo va usted a llegar allá? Le dije, tan solo tome la linterna en su mano y usted está parado en la luz. Usted camine en la dirección correcta. Cada paso que usted da, la luz iluminará el camino. A veces la gente no tiene que conocer toda la mecánica de Dios. Si alguien quiere ser perdonado, primeramente tiene que creerlo y entonces podrá sentir la paz del perdón en su corazón. Eso es garantizarle el perdón a la gente. No un perdón basado en alguna teología, en alguna idea humana. Un perdón basado en la palabra de Dios. Mire, en una ocasión, esto que usted ya lo ha leído, está aquí en preguntas y respuestas. Una persona le puso una pregunta al hermano Branham en el púlpito. Estoy leyendo la página 648, pregunta 172. Le dijo, yo he vivido, yo he vivido muchos años en pecado hasta que encontré al Señor. Por favor, hermano Branham, ven. Yo he pecado otra vez y no soy digno de venir ante usted en este lugar santo. Por favor, dígame si yo puedo ser otra vez totalmente restaurado. Ahora esta persona no estaba pidiendo una restauración a medias. ¿A quién le conviene una restauración a medias? Estaba diciendo si él podía ser totalmente restaurado. Cualquier iglesia la iglesia te hubiera dicho, no, vas para afuera de la iglesia, ve, revuélcate en el lodo del lodo, sal y no te quiero ver parado aquí en la puerta. Eso es lo que hubiera hecho cualquier predicador legalista aún dentro del mensaje. ¿Y sabe usted lo que le contesta el hermano Branham? Su contestación a que es por favor dígame si yo puedo ser totalmente restaurado él le dijo sí ahora un sí o un no a veces para la persona no es suficiente quiere una explicación a ello el hermano Branham no solamente le dijo que sí pero le, fíjese lo que le dice usted amigo mío no ha pecado tanto así contra Dios que no pudiera ser restaurado Oh, hermano, yo quisiera tener tiempo para entrar al asunto de la conciencia. Deme cinco minutos más. Si usted hubiera pecado tanto que no pudiera ser restaurado, usted nunca hubiera deseado ser restaurado. ¿Ve? ¿Ven? Pero mientras haya algo lidiando con su corazón, usted todavía está en la línea de restauración. El que es culpable en lo más mínimo es culpable en todo. Yo he pecado muchas veces, todos los días, cada uno de nosotros hacemos cosas que no queremos hacer. Está en nuestro corazón suspensivos. usted no quiere ser así o usted no hubiera hecho esta pregunta. ¿Ven? Eso mismo prueba de que Dios todavía está lidiando con usted. Usted probablemente se ha puesto nervioso, probablemente Satanás le está diciendo que usted no puede ser restaurado. Él es un mentiroso. Seguramente que lo es, pero mire, si hay un abismo llamando, tiene que haber un abismo para responder a ese llamado. Si hay un hambre por algo, ese algo tiene que estar en alguna parte o usted no hambraría por él, ¿ven? Más adelante dice, ahora, si usted, hay un lugar que usted puede cruzar de donde usted no puede regresar, eso estamos conscientes. El hermano Branham dijo que la línea entre misericordia y juicio es muy delgada. Dice, hay un lugar donde usted puede cruzar, don... hay un lugar que usted puede cruzar de donde usted no puede regresar por cuanto eso sucede, pero cuando eso sucede, usted está allá abajo otra vez de la misma forma que estaba, eso le mostrará a usted que usted solamente cae, que eso, 
Eso le muestra a usted que solamente cayó usted de la gracia. Recaer no significa estar perdido. Yo quiero que alguien me diga en dónde dice que recaer equivale a estar perdido y que me lo pruebe por la Biblia. El recaído no está perdido, él solamente está fuera del compañerismo. Israel recayó, pero ellos nunca perdieron su pacto, perdieron su gozo y sus alabanzas. David perdió el gozo de su salvación cuando él tomó a Betsabé, esposa de Urias, pero él nunca perdió su salvación. Él dijo, restáurame mi salvación, él dijo, restaura, más bien, él nunca dijo, restáurame mi salvación, él dijo, restáurame el gozo de mi salvación. Oh, hay tanto de este legalismo hoy en día, el no tocar, no gustar, uno no hace las cosas por legalismo. Esa es la manera en la cual se le puede garantizar el perdón a la persona. En algo que está escrito aquí en la palabra. Pero mire, no importa. Pero también el hermano Brennan dijo, hablando de aquella historia de aquel soldado que se que tuvo fue cobarde en el frente y que lo iban a fusilar al siguiente día, que fue su amigo con el presidente Lincoln y le dijo, señor presidente, mire, y él le dio muchos argumentos. El otro día estaba platicando con alguien y, y me acuerdo de esta escritura, nunca había pensado en ella. Job dijo, ¿quién me diese dónde encontrar a Dios? ¿Verdad que así dijo? Me presentaría delante de él, pero hubo otra cosa que él dijo. Yo llenaría, venchiría mi boca de argumentos. Yo después voy a hablar de esa escritura. De... Como usted sabe, muchas veces cuando una persona está en una situación difícil, nuestra boca se puede llenar de argumentos para con Dios. Y, y quiero decirle, hasta lo anoté, dije, esto está tremendo, después voy a aplicar sobre él. Argumento no es una falacia, un argumento... Es una prueba dada para apoyar o negar una afirmación. Cuando Job quería ir llenar su boca de argumentos para ir con Dios, él no quería ir, usted sabe, y contarle una mentira a Dios. Él quería llevar una prueba sólida para Dios. ¿Ve? Y sin embargo, con todos sus argumentos, Dios permitió hasta que, hasta que saliera del otro lado del camino. Ahora mire... Este, este persona llevaba argumentos, fue con el presidente, le dijo, la persona es un novato, él no quiso echarse para atrás en el frente. Abraham Lincoln le agarra un papel, quizá como este, quizá peor, y le pone perdonado, soldado fulano de tal, y, y, le, y dice, llévaselo y lo firma. Aquel hombre, no importa cuánto había sido perdonado, cuando llega su amigo le dice, mira, mañana te van a fusilar, pero quiero decirte que traigo el perdón del presidente de los Estados Unidos aquel hombre esperaba ver una carta membretada con un sello y usted sabe, todas esas cuadernos que le ponen pero llevaba un simple papel cuando aquel hombre lo vio, menospreció el papel y dijo, ¿por qué te vienes a burlar de mí? si esa fue, si esa fuera si ese fuera un perdón del presidente vendría en una carta membretada no en un simple papel hoy en día no requerimos un libro de teología que nos garantice el perdón. Esta Biblia, por muy simple que le parezca a la gente, contiene el perdón de cada persona. ¿Ve? Y entonces, aquel hombre rechazó el perdón. Recuerde, ¿quién le estaba garantizando el perdón? El presidente se lo había dado, pero era su amigo aquel que le traía el perdón. Y decía, tú puedes ser perdonado, aquí está la firma. ¿Y qué pasó? Aquel hombre, no importa cuánto su amigo le garantizaba el perdón, le dio la espalda al perdón y al siguiente día por la mañana lo fusilaron. Entonces el hermano Branham dice que la Corte Suprema de los Estados Unidos hizo este decreto que decía, un perdón no es perdón a menos que sea recibido como tal. No importa cuánto se le pueda garantizar el perdón a la gente, si la gente no lo recibe, no le hace ningún bien. Es como si no estuviera escrito. ¿Sabe usted por qué? Por eso no importa cuánto se le garantice a la persona, tiene que recibir ese perdón. Mire, deme cinco minutos. El hermano Branham dijo, lo acaba de decir aquí, que mientras hay algo lidiando en su corazón, la persona todavía está en la línea de restauración. Pero quiero llegar a algo muy delgado. Con eso termino. En el cuerpo físico Dios nos dio cinco sentidos. 
En el espíritu, Dios nos dio otros cinco sentidos. Imaginación, conciencia, memoria, razonamiento y afectos. De estos cinco sentidos, yo solamente quiero tomar el sentido de la conciencia. Si la persona no tiene el Espíritu Santo, tiene el sentido de la conciencia. Así como una persona natural, Dios nos dio un par de ojos, una nariz, dos orejas, etc., a cualquier persona, no importa si es hijo de don fulano de tal que vive en las lomas de Chapultepec, o es hijo de la persona más pobre en la tierra, Dios le dio también esos cinco sentidos. Y uno de ellos se llama conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es lo que hace la distinción en lo, entre lo que es moralmente bueno y lo malo. Impulsando a hacer lo primero, o sea, hacer lo bueno, la conciencia nunca le va a guiar a hacer lo malo. Y rehuyendo lo postrero, o sea, lo malo, aconsejando lo uno, o sea, lo bueno, y condenando lo otro. Ahora, la conciencia redarguye, o sea, acusa a la persona que ha hecho lo malo y le muestra su realidad. Mire, como el ejemplo que nos da la Biblia. Cuando aquella gente... Llevó ante Jesús a aquella mujer encontrada en el lecho de adulterio para ser apedreada. Dice la Biblia que Jesús estaba escribiendo en el suelo, ¿verdad? Hay gente que dice que Jesús estaba escribiendo los pecados de ellos. Si yo leo la Biblia, para mí no quiere decir que usted lo tenga que creer. El hermano Branham nunca dijo eso. Y la siguiente cosa es que uno tiene que conocer el carácter de Jesús. Jesús... No era esa persona que decía, corre, ve y dile. Cuando él tenía que decirle algo a la gente, se lo decía de frente y mirándole a los ojos. Jesús bajo el discernimiento, recuerda, ahí estaban todas, la pobre mujercita ahí en el centro y todo rodeándola. Jesús bajo el discernimiento, solamente bastaba que levantara la vista y le dijera, tú, rabino fulano de tal, le hubiera dicho todo su historial. Jesús lo tenía en la palma de su mano. A cada uno de ellos. ¿Qué hizo Jesús? Yo lo único que he encontrado que el hermano Branham dice escritura, dice que Jesús estuvo escribiendo en la tierra, dijo y después con la mano lo borró. Pero la Biblia dice que ellos fueron redarguidos, eso está en San Juan 8.9, ya no voy a abrir la escritura para ahorrar tiempo. La Biblia dice que ellos fueron redarguidos no porque los di, por lo que les dijo Jesús, sino por su conciencia. Y dice la Biblia, desde los más ancianos hasta los más chicos. Así dice la Biblia. Jesús no los tuvo que decir nada. Él seguía escribiendo, pero la conciencia de ellos, ellos no tenían el Espíritu Santo, pero tenían la conciencia, y esa conciencia era sensible. Cuando la conciencia le dijo, oye fulano de tal, ¿por qué estás apuntando con un dedo a la persona cuando tienes cinco dedos estos tres que te están apuntando a ti? Ay, de veras, ¿verdad? No había pensado en eso. Y dijo, pues yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y se fue. El siguiente, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Hasta que cuando Jesús levantó el rostro, y le dijo, oye, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer dijo, no, no están, se fueron. ¿Quién los ahuyentó? Su conciencia. Pero la, la conciencia no solamente redarguye, no solamente acusa, sino también condena. Mire, esta escritura sí la quiero, quiero leerla porque quizá sea menos conocida para usted. Ya estoy ahora sí terminando, hermano, perdóneme. En, Luke, en, en San Mateo, el capítulo 27, dice el verso 1, Y venida la mañana, entraron en consejo todos los príncipes, los sacerdotes y los ancianos del pueblo, contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato presidente. Entonces Judas, el que, le había ven, el que le había entregado, viendo que era condenado. ¿Era condenado? ¿Quién condenó a Judas? ¿Jesús lo condenó? Al contrario, le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Lo condenó el, el sumo sacerdote? No, al contrario, ellos estaban agradecidos de que les hubiera vendido a aquella persona que ellos buscaban la manera de matarlo. ¿Quién condenó a Judas? ¿El gobierno romano? 
Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos. ¿Qué condenó a Judas? Su conciencia. O si no, dígame quién lo condenó. Por eso, mire, hermano, esa es la razón que el diablo, lo primero que trata de hacer cuando una persona peca es que pierda el sentido de la conciencia. Él no se va a ir contra los otros cuantos, cuatro sentidos, él se va a ir directamente a la conciencia. Usted dice, eso es cierto, sí. Aquí en el libro de los Efesios, el capítulo 4, el verso 19... Verso 18 dice, teniendo el entendimiento entebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después, la pues que perdieron el sentido de qué, de la conciencia. Pero aquí se dice la Biblia, en la versión antigua dice así. Los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia se entregaron a la vergüenza para cometer con avidez toda la clase de impureza. ¿Qué es lo que se llama? Que la persona pierde ese sentido. Es como cuando una persona pierde la vista, pierde el oído, etc. El diablo, ¿sabe usted por qué? Porque si ya no tiene conciencia, entonces ya nada le redarguye, y si nada le redarguye, entonces ya no siente pesar y dolor por haber hecho lo malo, y si no siente pesar y dolor por haber hecho lo malo, menos va a buscar el perdón. Por eso, la última escritura, y es muy conocida aquí en 1 Timoteo el capítulo 4. Aquí está hablando en, 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 en 1 Timoteo 4, 5, está hablando cómo es que los días venideros unos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a los plenos demonios que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada, ¿cuál de los sentidos? La conciencia. Ahora, aquí la palabra cauterizar en el griego es cauteriazo. Que esta palabra cauteriazo quiere decir insensibilizar con hierro candente. Usted sabe que cuando un animal, para que alguien sepa que es su propiedad, lo, lo hierra, le pone hierro, ¿verdad? No toma unas tijeras y le comienza ahí a dibujar el, el, el usted sabe el, la marca de su hierro, no, toma un hierro candente, a mí me tocó verlo cuando era niño, al rojo vivo, y se le pone al animal. Yo recuerdo que al pobre animal le amarraban de las cuatro patas y mano lo mismo inmovilizaban. Y cuando era persona que no el hierro, uno veía que salía humo y el olor a pelo a pelambre quemado, que aquel animal sentía el hierro y trataba de escapar, pero no podía, estaba sujeto. Y yo recuerdo que lo veía y aquello se veía hasta sangrando, era una condición muy terrible. Si usted le hubiera puesto el, hierro, el dedo en la llaga literalmente al, al animal, el animal lo hubiera pateado porque le, le dolía. Pasado el tiempo, yo no sé, dos meses, tres, un año, no sé, usted podría inclusive ir rascarle ahí, tomar algo y restregarle en el lugar donde le ponían el hierro y el animal ya no lo sentía. ¿Por qué? Porque estaba cauterizado. Eso es lo que le hablo de esto. Cauterizar la conciencia de la persona, ese de los cinco sentidos que Dios le dio, para hacerlo insensible. Con razón el hermano Branham dijo varias veces, pellizquense qué, pellizquense la conciencia. Por eso, hermano, ¿para qué pellizcarla? Para que uno pueda sentir la sensación, aunque me duele, un pellizco a nadie es agradable. Pero si la persona se pellizca la conciencia y aquello, aquello le duele, si le duele es todavía es una buena evidencia que aquella conciencia está todavía sensible, no que ha sido cauterizada. Por eso mientras la conciencia le redarguya a la persona, esa es una buena señal que puede ir y pedir perdón, pero no solamente pedirlo, sino recibir. Vamos a poner de pie. Bendito Señor, Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, 
por esta oportunidad que tú nos has dado de poder escuchar tu palabra, Señor. Padre, estas palabras son de vida, son de espíritu y son vida, Señor. Permite que ella, Señor Jesús, taladre, Señor Jesús, lo más profundo en nuestro corazón, Señor. Padre, pero que también puedan llegar a nuestra conciencia, Señor. Porque la conciencia es la antesala al corazón, Señor Jesús. Padre, porque si esa antesala está cerrada, lo demás no podrá llegar al corazón, Señor. Padre, te rogamos, Dios, que nuestra conciencia pueda estar sensible, Señor. Y que, Padre, somos personas, somos humanos, viviendo en este mundo tan perverso, Señor. Tan lleno de toda clase de espíritus y demonios, Señor. Pero aun cuando pequemos delante de Ti, y no por hacerlo premeditadamente, Señor Jesús. Padre, sino que aun cuando lo hagamos, Señor, nuestra conciencia nos esté arrepentiendo y que no nos deje estar en paz hasta poder, Señor. Ir ante Ti, oh Dios, y buscar el perdón para nuestras almas, Señor Jesús. Yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, encargo que la pongas en el corazón de cada creyente, Señor, que sea de beneficio para nuestra vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo lo que diga, solamente quiero decir, eh, si alguno de ustedes tiene pensado ir a, a la boda de Saúl, como decimos otra vez, y quieren eh, acercarse con el Juan a ver si pudieran completar y llevar un autobús es el día del sábado 20 debe ser sábado 24 de, de mayo así que está prácticamente un mes así que los hermanos que quieran ir acérquense con él